Magandang gabi po. Sorry po, huli-huli na po ako. Dahil sa nakatulog po ako, ngayon lang ako nagising. Ganun po man po, ito po ang ating 8-8 na dumarating sa inyong tahanan tuwing alas 8 ng gabi at alas 8 ng umaga. Habang itong lockdown ay patuloy po. Maring magbago tayo ng oras, pagdating ng oras na wala ng lockdown. However, magpapatuloy po yung ating 8-8. Gabi-gabi, alas 8 ng gabi, alas 8 ng mag. Uh, ito po ang palatuntunan na iniaantok natin ang mga nangyayari sa ating mundo, sa ating bansa, sa mga sinasabi sa banal na kasulatan. Kani-kanina lang po ay napanood ko na yung doktor na may invento ng vaccine ay tinanggal ni Presidente Trump. Kung anong dahilan, eh, sila lamang nakakalam. Sayang. Pero ang lahat ng bagay ay nasa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya ngayon gano'y ho, sa ating moksing, pag, uh, maiksing, pagbumuli-muli sa salita ng Diyos, papasahin ko po sa inyo yung sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 12 For we reason not against flesh and blood but against principalities against powers against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Yan po ang kalaban natin ngayon. Against all principalities, against all powers, and spiritual wickedness. Yan, uh, rampant na rampant po yan. Wickedness ngayon. Magmula sa lipunan, sa gobyerno, hanggang sa mga simbahan ang dyan po ang wickedness dala ng pag-iimbot covetousness kaya ang panalangin wala tayong magagawa po dito humanly speaking wala tayong magagawa kaya po dag Umpisa itong ating 8-8. Sa mundo, ang 8-8 ho ay sayawan, kasiyahan, awitan. Pero dito ho, ang 8-8 ay pagbumuni-muni o meditation sa salita ng Diyos at panalangin dahil sa mga mabibigat na problema ng ating bayan at dumarating sa ating mga pansarili tahanan. Kaya ulitin ko po yung sinado ito. For the reason not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness. Spiritual wickedness. Ano po? Grabe na po. Na ang salita ng Diyos ay binibigyan ng ibang kahulugan sa halip na tanggapin ko ang nakasulat. Ang sabi ng banal na kasulatan, for without faith it is impossible to please God. Kaya mahirap intindihin, ano ba yung faith? Sa simpleng pananalita po, faith is taking God at His word. What the God says in His word, that's it. When He said, pray without ceasing, we better pray. Kaya po, itong ating pagkakaisa sa masamang panalangin ngayong gabi ay panalangin natin. Ulit-ulit natin panalangin. Sama-sama po tayo. Sa buong mundo na ang Panginoong Diyos na mga pangyarihan sa lahat ay gumamit ng tao para makaimbento ng vaksin laban dito sa coronavirus sa ating sariling kakayahan, wala tayong magagawa. But with God, nothing is impossible. God will always make a way for you and for me and for the whole world. 
So meron ka dito, hinihiling ko po na tayo manalangin. Panalangin natin ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan ay gumamit ng tao para makadiscover ng vaccine laban sa coronavirus. At panalangin po natin yung sa kapangyarihan ng Diyos na ating kinatawagan at ating pinaglilingkuran ay matapos na po ang coronavirus. Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Sokristo, kami po ay lumalapit sa iyo. Ulo, mahapagkasal. Maawa ka sa buong mundo. Maawa ka, Lord, sa mga tahanan ng mga anak mo. Maawa ka sa aming bayan mo. At sabi nga po, Lord, heal our land. Heal. Pagalingin mo po ang aming bayan. Lord, we cannot do anything without your power. So Lord, hear our prayers. Tapusin na po ang coronavirus. Salamat po doon sa mga bayan na hindi ginaanan ng coronavirus. Salamat po. Salamat po. Marami po sila. Maraming bayan dito sa Pilipinas na walang report na may mga dumaan ng coronavirus. Ang panilain ko po ngayong gabi ay ang Metro Manila. Lalo na po dyan sa San Palo na talagang grabe ang pananalasa ng coronavirus. Lord, have mercy. Lord, forgive us. Oh Lord, may thy power be seen and felt by your people. Lord, gumamit ka ng tao. We believe, Lord, that God, the Supreme Being, God Almighty, will use human instrumentality to fulfill God's will in this world. We know, Lord, that we are wrestling against principalities, against powers, against spiritual wickedness in high places. We cannot see the spiritual warfare, but we can only feel oh, the pain we suffer. And we can only look up to God. So, Lord, have mercy on us. Mahabag ka sa amin, Lord. Maawa ka sa amin, Lord. Itong mga sumasama sa akin, Lord, mahabag ka sa kanila. Sila po ay mga nanalangin. Mayroon din po silang mga burden. May mga dalahin din po sila, Lord. They have a burden for their own homes, for their own relatives, and for our country, O Lord. That mercy on us, that mercy on us. Mawa po kayo sa amin. At dalangin ko rin po, O Lord, na magpatuloy ang mga subscriber sa palitong-tunan nito, sa YouTube, sa LDRC TV, na matutunan po nila ang itan ng Pastor Mar Arias, Marcelino Mar P. Arias, para maiksi Mar Arias na lang po dito sa ating YouTube. At dito naman po sa ating Facebook. Tuloy-tuloy po itong ating utso-utso. Tuloy alas utso ng gabi. Alas utso ng umaga. Sama-sama po tayo. Samahan po nyo ako. Iba na po yung nagkakasa, nagkakasabay-sabay. United prayer will rock heaven. Let us rock heaven with our prayers. Our only weapon against spiritual wickedness 
is our prayer to our O God Almighty. Lord, have mercy upon your people. Lord, have mercy upon this world. And Lord, if this is the sign of your coming, be strangers, Lord, use us. Empower us, Lord. And we believe, Lord, that there is no defeat in Jesus Christ. For in Jesus Christ, we have victory over all our enemies. That the world will use against us. Because our God is almighty. The Lord is your people. I pray, Lord, for those who are sick. O oh Lord, by thy power, by thy word only, they shall be healed. And O oh Lord, thank your people. Empower your church, Lord. Oh, that you will use pastors to proclaim the word of God, to preach the gospel. O oh Lord, Take out every fear that pastors entertain in the hearts of We remember what the Bible says. For oh, God has given us power and the spirit and sound mind. Oh, Lord. Equip your people, equip your servants, the pastors. The Sunday school teachers, oh Lord, equip us with your power to fight against the enemies of the gospel. Father, we look up to you for power, for forgiveness, for humility, oh Lord. But oh Lord, use us for your glory. Use the pastors, all pastors. Use them. Lord, thank you. Have mercy upon this world and, oh Lord, empower your church, empower your children to survive this curse now prevailing in this world. Help us, Lord, and I hope, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that needeth, to the Jew first, and also to the Greeks. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall be by faith. So, Lord, have mercy on us. Have mercy on us, Lord. Forgive us, Lord, and empower us to survive. And oh, Lord, Protect the hope of your people. Protect your church. Reclaim your promise, Lord, that the gates of hell shall not prevail against your church. So, Lord, empower your people. O oh, Lord, that they will be drawn closer to you, Lord, in prayer and in service and in serving you, Lord. O oh, God, have mercy on you. Yes, I ask in Jesus' name, Lord. Amen. Ito po sa Maralayas. Na dumating sa inyong mga tahanan. Tuwing alas utso ng gabi, alas utso ng umaga. At itong palatuntunan ito ay makita po sa YouTube. Sa LBC, LBRC TV. Samahan po nyo rin. And be a subscriber to this program. Libre naman po ito. Let us pray together. United. Upo. Sa salita ng Diyos, magkaisa po tayo. Na ang salita ng Diyos, heaven and earth shall pass away. But God's word shall not pass away. God's word is settled in heaven. Let us join together. Exalting God through His Word. 
Is it him saying? Faith is taking God at His word. God is true. And for tomorrow, the to Virgin Maria's pagpapaalam, pansamantala, at ang sasabi, God bless you real good. Sa aming salita, sa Mindanao, ani na ako, ako na kamu. Dini ako, di ako on, and God bless you real good. In Jesus' name, Amen.